హలో ఫ్రెండ్స్ హవాయు ఎలా ఉన్నారు అందరూ అందరూ బాగున్నారని అనుకుంటున్నాను సో ఆఫ్టర్ లాంగ్ టైం మనం వీడియో పోస్ట్ చేసి మన ఛానల్లో సో బేసిక్గా ఈరోజు ఏంటంటే మనము మైసూర్ దసరా ఉత్సవాలు చూడడానికి బెంగళూరు నుంచి ట్రైన్లు అయితే స్టార్ట్ అయినాము లాస్ట్ డే మీన్స్ సాటర్డే టెన్త్ డే సో మాకు ఐ మీన్స్ ఈవినింగ్ త్రీ ఫిఫ్టీన్కి ట్రైన్ ఉండింది బెంగళూరు నుంచి మైసూర్కి సో ఆ ట్రైన్ తీసుకొని అయితే స్టార్ట్ అయ్యాము ట్రైన్లో బెస్ట్ ఎందుకంటే మనకు కారులో వెళ్తే పార్కింగ్ ఉండదు ఎక్కడో కారు పెట్టాలా మనం మైసూర్ అంతా తిరగాలా సో కారు వేస్ట్ పబ్లిక్ ట్రాన్స్పోర్ట్ ఈజ్ బెస్ట్ ఆప్షన్ సో ఎవరైనా దసరా ఉత్సవాలకు వస్తూ ఉంటే పబ్లిక్ ట్రాన్స్పోర్ట్ యూస్ చేయండి సో అలా ట్రైన్లో కూర్చొని స్టార్ట్ అయ్యాము ఫస్ట్ టైం నేను బెంగళూరు టు మైసూర్ ట్రైన్లో ట్రావెల్ ట్రావెల్ చేయడం సో సూపర్ ఇట్ వాజ్ గ్రేట్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఎందుకంటే ఆ గ్రీనరీ ఐ మీన్స్ హైవేలో వెళ్తూ ఉంటే మనకు డిఫరెంట్ వ్యూ నేను ఉండేది చూశాను బట్ ఇక్కడ ట్రైన్లో చాలా కొత్త ఎక్స్పీరియన్స్ చూశాను ఆ కా మిడిల్లో కావేరీ రివర్స్ బ్రిడ్జెస్ అవన్నీ వస్తాయి సో ఏమైనా ట్రైన్లో పోయినప్పుడు ఆ ఫీలే వేరు సో ఫైనల్గా రీచ్ అయ్యాము ఫైవ్ థర్టీకి సో ట్రైన్ దిగి మాకు ఫస్ట్ టైం కదా సో ఎలా వెళ్ళాలా అనేది తెలియకుండా ఉంటే పోలీసుని అడిగితే చెప్పాడు వీళ్ళ ఎవరైతే వెళ్తూ ఉన్నారో వాళ్ళ మిడితే వెళ్ళండి అని సో మనకు జింబూ సవారి అనేది అక్కడికి వస్తుంది అంటే అమ్మవారిని తీసుకొని వస్తారు ఒక ఏనుగు పైన అందరి పైన సో ఆ సర్కిల్ దగ్గరికి వెళ్ళేసరికి వేల మంది తినాం సో మా అంటే మనం దగ్గరికి వెళ్ళలేకపోయాము దూరం నుంచి ట్రై చేసాం వీడియో తినడానికి బట్ ఏంటంటే ఫుల్ జనాలు సో అంటే ఇది ఈ స్పాట్ ఏంటంటే స్పాట్ రైల్వే స్టేషన్ దగ్గరగా ఉంది అనుకోవాలంటే సో ఫస్ట్ ఇక్కడికి అయితే వచ్చింది దిగుతాను లక్కీగా పోలీస్ చెప్పారు పోలీస్ అంటే ఇక్కడికి వెళ్ళండి నాకు ఇక్కడికి వస్తుంది సో వెళ్ళాము బట్ మా అయితే అంత అనిపించట్లేదు ట్రై చేశాను మా నేను కూడా ట్రైన్ కూర్చోవాలంటే మా బాబు పైన ఫోన్ ఇచ్చాను అట్లే పర్లేదు అప్పటికి పర్లేదు ఫ్రెండ్స్ అమ్మవారిని అంటే వీడియో చూసుకోవాలని డైరెక్ట్ చేస్తే సరిగ్గా చూడలేకపోయాను ఎందుకంటే క్రౌడ్ అక్కడ వస్తుంది చూడండి పెద్ద ఏనుగు అతి పెద్ద ఇటు పెద్ద రెండు చిన్న ఏనుగులు ఒక అమ్మవారు అంటూ ఉన్నారు మేమైతే ఇక్కడ సరిగ్గా కనిపించలేదని చెప్పి పక్కన వెళ్ళడానికి ఇంకా ముందుకు వెళ్ళండి వేరే రూట్లో వెళ్తే అక్కడికి వస్తారు అక్కడ చూడొచ్చు అని చెప్పి మేము మళ్ళీ అమ్మవారు బాగా వెళ్ళి మళ్ళీ వేరే ప్లేస్కి స్టార్ట్ అయ్యాం ఆ ప్లేస్ ఆల్మోస్ట్ టూ త్రీ కిలోమీటర్స్ వాక్ చేసాము మోర్ దెన్ దట్ అంటే త్రీ ఫోర్ కిలోమీటర్స్ అనుకోండి వాక్ చేసి పరిగెత్తుకుంటా మిడిల్లో ప పరిగెత్తు కూడా పరిగెత్తాము ఇది స్పాట్ సో ఇక్కడికి రీచ్ అయ్యాము కరెక్ట్గా మేము రీచ్ అయ్యాము రీచ్ అయిన టూ త్రీ మినిట్స్కి అమ్మవారు వచ్చారు ఇక్కడ పర్లేదు మనం కొద్దిగా దగ్గరికి వెళ్ళాము యాక్చువల్గా అక్కడ ఏంటంటే ఎవరైతే నిలబడుకు ఉన్నారో దాని వెనకల పెద్ద కాలం ఉంది అయినా కూడా జనాలు లెక్కే చేయలేదు ఏమన్నా మిస్టేక్ జరిగితే కింద పడితే ఏమవుతుంది అని కూడా ఆలోచించలేదు ఇక్కడైతే అమ్మవారిని బాగా చూసాము దగ్గరగా కొద్దిగా దగ్గరగా మొత్తం 
ప్యాలెస్ నుంచి అమ్మవారిని ఒక టెంపుల్కి తీసుకెళ్తే అక్కడి వరకు ఒక మండపం ఉంటుంది ఆ మండపం వరకు పెరైడ్ లాగా వస్తారు అమ్మవారు సో ఆ రోడ్డు మొత్తము జనాలే సో మనం ఇంకా అయిపోయిందని ప్యాలెస్కి వెళ్తూ ఉంటే షాకింగ్ ఏంటంటే అమ్మవారిని అప్పటికీ ఒక ప్యాలెస్ ఐ మీన్స్ గ్రౌండ్స్లోకి తీసుకెళ్ళి అవన్నీ అయిపోయాక ఫార్మాలిటీస్ అయిపోయాక ఏనుగులు ఉన్నాయి కదా ఏవైతే సేవ చేసాయి అమ్మవారికి వాటిని రిటర్న్ తీసుకెళ్తున్నారు అవి లక్కీగా మేము వెళ్ళే రూట్లోనే అవి వచ్చాయి ఆపోజిట్లో సో ఇవన్నీ సేవ చేసాయి ఈ నైన్ డేస్ సో అది దగ్గరగా చూడడం అనేది మేము చాలా హ్యాపీగా ఫీల్ అయ్యాము అది అన్ఎక్స్పెక్టెడ్ మేము ఇంకా అది చూసాక ఇంకా ప్యాలెస్ దగ్గరికి వెళ్ళేసి ప్యాలెస్ ఆపోజిట్ గ్రౌండ్స్లో ఫుడ్ మేలా ఉందంటే అక్కడ వెళ్ళి ఫుడ్ తిందామని స్టార్ట్ అయ్యాము ఆన్ ది వేలో మాకు ఇది కనిపించాయి సో వీటికి ప్రతి ఏనుక్కి ప్రతి ఏనుక్కి ఒక్కొక్క పేరు ఉంటుంది లక్ష్మి అభిమన్య అని సో ఆ లాస్ట్లో వస్తుంది కదా అది ఈరోజు సేవ్ చేసింది దాని పేరు అభిమన్య అని అనుకుంటున్నాను చాలా పెద్దది మా స్ట్రాంగ్గా ఉంది సో ఇక్కడ ఆగారు ఎందుకు ఆగారు మేము కూడా ఫస్ట్ అర్థం కాలేదు ఫస్ట్లో ఏదో ఒక ఏనికి పాస్ వస్తుందని చెప్పి ఆగారు ఆ పాస్ పోస్తే అది ఆల్మోస్ట్ ఆ డౌన్ ఉంది ఆల్మోస్ట్ ఒక హాఫ్ కిలోమీటరు ఫ్లో అయింది ఆ పాస్ అంటే అన్ని పాస్ పోస్తాయి అనమాట ఏనుగు సో ఇక్కడ చూడండి మావటి వాడు ఇంకో కింద ఉండే అతను దిగు ఇంకొక అతను ఎక్కుతాడు అని అడుగుతున్నాడు సో ఈతనేంటి నేను చాలా కష్టపడతారేమో దిగడానికి అనుకున్నా అది అంత ప్రాక్టీస్ ఎప్పుడైతే దిగడానికి స్టార్ట్ చేశాడో అది లెగ్ పైకి ఎత్తింది వాళ్ళకి సపోర్ట్గా ఎక్కడానికి కూడా చూడండి అట్లా సపోర్ట్ ఇస్తే అంత ఫ్రాక్షన్ ఆఫ్ సెకండ్స్లో ఎక్కేశాడు నేనే షాక్ అసలు సో అలా అవి వాటి దర్శనం చేసుకున్నాం హ్యాపీగా ఫీల్ అయ్యాము అలా ముందుకు వెళ్తూ ఉంటే ఇంకొద్దిగా ముందుకు ఆన్ ది వేలోనే డ్రోన్ షో కూడా ఉంది అంటే ప్యాలెస్ వేలోనే డ్రోన్ షో ఉంది అంటే అలా ముందుకు వెళ్తూ ఉన్నాము వెళ్తూ ఉంటే మాకు ఇంకో సర్ప్రైజ్ ఏంటంటే బ్లాక్ చేశారు రోడ్డు ఏంటి బ్లాక్ చేశారు అని చూస్తే అమ్మవారిని ఉత్సవ విగ్రహం ఏదైతే ఏనుగు పైన ఊరేగించారో ఓకే ఆ అమ్మవారిని రిటర్న్ తీసుకెళ్తున్నారు ఓకే అంటే అమ్మవారి అంటే ఉత్సవ విగ్రహం టెంపుల్లో పెట్టాలి కదా ఆ టెంపుల్ తీ తీసుకు ఐ మీన్స్ పెట్టడానికి రిటర్న్ తీసుకెళ్తున్నారు మేము లక్కీగా ఏంటంటే ఆ టయానికి అక్కడే ఉన్నాము సో వస్త ఐ మీన్స్ వీళ్ళు ముందర గొడుగులు అవి పెట్టుకొని పోతారు కదా వాళ్ళని అలో చేశారు ఇంకా అందరినీ బ్లాక్ చేసేసారు సో అక్కడ వస్తుంది కదా క్యాన్వైతో తీసుకెళ్తున్నారు ఇది నాకు పక్కాగా తెలీదు ఎవరికన్నా తెలిస్తే చెప్పండి ఇది చాముండేశ్వరి టెంపుల్ ఉంది కదా చాముండి హిల్స్ పైన అక్కడికి తీసుకెళ్తారు అని పక్కన ఉన్న వాళ్ళు చెప్పారు బట్ అది నాకు ఎంత ఐ మీన్స్ అది నాకైతే కరెక్ట్ ఇన్ఫర్మేషన్ అయితే నాకు లేదు ఎవరికన్నా తెలిస్తే కమెంట్లో చెప్పండి సో ఆ లారీలో విత్ హై సెక్యూరిటీ అమ్మవారిని తీసుకెళ్తున్నారు బట్ ఇంత పెద్ద ఈవెంట్లో పోలీసులు అల్టిమేట్ మళ్ళీ మేనేజ్ చేశారు ఎక్కడే కానీ కోపడము వాళ్ళు ఏదైనా ఇన్ఫర్మేషన్ అడిగితే ప్రాపర్గా చెప్పడము చాలా బాగా మేనేజ్ చేశారు ఆ విషయం హ్యాట్స్ ఆఫ్ మైసూర్ పోలీస్కి సో అమ్మవారిని లారీలో ఎక్కించుకొని అలా తీసుకెళ్తున్నారు విత్ సెక్యూరిటీ సో అమ్మవారు వెళ్తున్నారు కాబట్టి ఆ రోడ్ని బ్లాక్ చేశారు కొద్దిగా జూమ్ చేసి చూపిస్తాను బట్ ఆ లైటింగ్ వేయడం వల్ల మనకేంటంటే ఫోకస్ కాలేదు మీకు అంత క్లారిటీగా అయితే లేదు బట్ మాకైతే బాగా దర్శనం ఇచ్చింది అమ్మవారు 
సో ఇంకా హ్యాపీ డబుల్ హ్యాపీ సో ఇప్పుడైతే ప్రశాంతంగా చూసాను కదా సో అందుకు ఇంకా హ్యాపీ సో అట్లా మూవ్ అయ్యి ముందుకు వెళ్తా ఉంటే డ్రోన్ షో ఆ డ్రోన్ షో స్టార్ట్ అయింది మా దగ్గర టికెట్స్ లేవు మేము జస్ట్ గేట్ దగ్గర నిలబడుకొని చూస్తూ ఉన్నాము చూస్తూ ఉంటే ఆల్ ఆఫ్ సడన్గా కొందరు పుష్ చేసేసారు గేట్ని నేను అక్కడే ఉన్నా గేట్ దగ్గరనే నన్ను ఆటోమేటిక్గా పుష్ చే అంటే నన్ను పుష్ చేశారు నేను లోపలికి వెళ్ళిపోయాను సో ఇది ఒక గ్రేట్ ఎక్స్పీరియన్స్ అన్ఎక్స్పెక్టెడ్ ఎక్స్పీరియన్స్ యాక్చువల్గా అయితే థౌజండ్ రూపీస్ టికెట్ ఆన్లైన్లో దొరుకుతాయి మనకు ఇంకా టికెట్ లేదని గేట్ బయట వెయిట్ అంటే గేట్ బయటకి విజిబుల్ ఉంటే కనిపిస్తూ ఉంటే అక్కడి నుంచి వీడియో తీస్తూ ఉన్నాను బట్ ఆల్ ఆఫ్ సడన్ వేరే వాళ్ళు లోపల గొడవపడి ఆ గేట్స్ ఓపెన్ చేపించేశారు సో అట్లా లోపలికి వెళ్ళిపోయాను ఇదైతే అన్ఎక్స్పెక్టెడ్ డ్రోన్ షో అయితే మామూలుగా లేదు బట్ ఏంటంటే రన్ చేస్తూ ఉండి ప్రాపర్గా తెలియకపోయాను ఇది యూనివర్స్ని అంతా డ్రోన్స్తో చేయడం జరిగింది అది ఈ డ్రోన్ షో అయితే మామూలుగా లేదు యాక్చువల్గా అయితే లోపలికి వెళ్ళాలని అయితే వెళ్ళాం కానీ మళ్ళీ అక్కడ బ్లాక్ చేశారు యాక్చువల్గా అది స్టేడియం ఆ స్టేడియం లోపల అయితే కూర్చుంటే మనకు అన్ని బాగా విజిబుల్ ఉంటుంది మనకేంటంటే ఆ ఎంట్రన్స్ బయటని కొద్దిగా స్టాప్ చేశారు సో బట్ ఓకే పర్లేదు బయటతో పోల్చుకుంటే ఇక్కడ బాగా కనిపిస్తుంది అని చెప్పి ఇక్కడి నుంచి తీయడం జరిగింది సో అన్ని మొత్తం మన ఇండియా సంబంధించి ప్లస్ మైసూర్కి సంబంధించి ఆ పిక్చర్స్ అన్ని డ్రోన్స్తోనే డ్రోన్ లైట్స్తోనే చూపించడం జరిగింది సూపర్ ఇట్ వాస్ ఫస్ట్ టైం ఎక్స్పీరియన్స్ కదా సో నాకైతే చాలా బాగా అనిపించింది శాటిలైట్ చూడండి కింద ఫైర్ ప్లస్ అది పైకి వెళ్తూ ఉన్నాం స్లో మోషన్ పైకి వెళ్ళాక అవి సైడ్స్ అవి స్ప్లిట్ అయిపోతాయి కదా అవి మొత్తం చూపించడము మామూలుగా లేదు అసలు అవి ఎలా చేశారు నాకైతే మైండ్ బ్లాక్ అయిపోయింది సో యాక్చువల్గా మేము ఆ పైన స్టేడియం ఉంది కదా ఆ స్టేడియం లోపలికి వెళ్ళాలని ట్రై చేస్తున్నాం పోలీస్ వాళ్ళని అడుగుతున్నాము బట్ వాళ్ళు అయితే అలో చేయట్లేదు టికెట్స్ ఉన్నాయా మీకు అని అసలు ఇక్కడికి రావడానికి అలో లేదు బట్ మీరు వచ్చేసారు ఇంకా లోపలికి అయితే పంపిమని చెప్పారు బట్ మేము ట్రై చేస్తూనే ఉన్నాం చూడండి రాకెట్ పైకి వెళ్ళింది శాటిలైట్ని లాంచ్ చేస్తున్నారు సో ఎక్కడ ఫుల్ క్రౌడ్ ఫుల్ తోపులాట్లు సో అట్లా ఈ ఇది ప్రాపర్ ఇమేజ్ శాటిలైట్ని లాంచ్ చేస్తున్నారు చాలా బాగుంది గ్రేట్ ఎక్స్పీరియన్స్ మీరు ఎవరన్నా చూడాలి అనుకుంటే నెక్స్ట్ టైము ముందుగానే టికెట్ బుక్ చేసుకోండి దీనికి ఆన్లైన్లో ఉంటాయి టికెట్ బుక్ చేసుకుంటే మీరు హ్యాపీగా ఏవైతే ఆ సవారీ ఉందో అన్నీ ఈ ఆడిటోరియంలోనే జరుగుతాయి ఓకే ఈవెన్ అమ్మవారు కూడా ఈ ఆడిటోరియంలోకి వస్తారు సో టికెట్ పర్చేస్ చేసుకొని చూడండి ఎవరన్నా వస్తూ ఉంటే ప్రియర్గా బుక్ చేసుకోండి అది బెస్ట్ మేము ఫస్ట్ టైం కాబట్టి నాకు టికెట్స్ దొరకలేదు లాస్ట్ మూమెంట్లో చెక్ చేస్తే టికెట్స్ లేవు లాస్టే కాబట్టి అన్నీ ఫుల్ అయిపోయాయి చూడండి జవాను ఆ హ్యాండ్ సెల్యూట్ అయితే స్లోగా మోషన్ స్లో మోషన్లో సూపర్ అసలు చాలా బాగా చేశారు నెక్స్ట్ ఏం వస్తుందో చెప్పండి ఎక్స్పెక్ట్ చేయండి పిక్చర్ పిక్చర్కి కొద్దిగా గ్యాప్ తీసుకుంటారు సో ఇట్లా లైట్స్ అన్నీ అంటే అది ఫ్రేమ్ చేసుకునేదానికి కొద్దిగా ఒక ట్వంటీ థర్టీ సెకండ్స్ అట్లా టైం తీసుకొని ఎస్ లైన్ సూపర్ క్రౌడ్ అయితే మామూలుగా అరవట్లేదు క్రౌడ్ అయితే ఫుల్ ఎంజాయ్ బాగా ఎంజాయ్ చేశారు మేము ట్రై చేస్తూనే ఉన్నాం అక్కడ ఏదో పైన ఒకటి డ్రోన్ ఒకటి ఉంది సో అది చూద్దాము అని చెప్పి సో మీ మీరైతే టికెట్ అయితే బుక్ చేసుకోండి 
టికెట్ బుక్ చేసుకొని ఇక్కడ కూర్చుంటే అన్ని ఈవెంట్స్ చూడగలుగుతారు ప్లస్ అయిపోయాక ప్యాలెస్కి వెళ్ళేసి ఫుడ్ మేళ ఇది చూసుకొని రిటర్న్ అయిపోవచ్చు ఇది సవారీ అమ్మవారి ఏనుగు పైన సవారీ చేస్తారు కదా ఈరోజు అది చూసాం కదా మనం ముందు దాన్ని కూడా ఇలా డ్రోన్తో పిక్చర్ పెట్టారు చాలా బాగుంది నెక్స్ట్ ఏం వస్తుందో ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తారా నెక్స్ట్ అమ్మవారు సూపర్ బాల్లే చేశారు సో నేను ఇది తీస్తా ఉంటా ఐ మీన్స్ వీడియో తీస్తా ఉన్నప్పుడు నా ముందర ఒక టెన్ మెంబర్స్ ముందర ఒక అతను ఏం చేశాడంటే మొబైల్ దొంగలించి పరిగెత్తాడు అతన్ని ఫైనల్గా పట్టుకున్నారు ఆడనే ఆ విత్న్ గ్రౌండ్లోనే అతను అయితే ఎంత లుక్స్ వైజ్ ఎంత స్మార్ట్గా ఉన్నాడు అసలు అతను దొంగతనం చేస్తాడని కూడా అనుకోలేదు అది ఎందువల్ల చేశాడో ఏమో త అతన్ని తరుముకొని పట్టుకుంటే షర్ట్ దొరికింది షర్ట్ కూడా తీసేసి పరిగెత్తాడు సో పరిగెత్తి ఆ స్టేడియం యొక్క గోడను కూడా దూకాడు మళ్ళీ పట్టుకున్నారు బట్ మొబైల్ అవి ఇచ్చారు లేదో తెలీదు సో డ్రోన్ షో అయితే థ్యాంక్ యూ మెసేజ్తో ఎండ్ చేశారు తర్వాత నేను వెళ్దాము అని చెప్పి బయటకు వస్తా ఉంటే చెప్పాడు ఇంకా ఈవెంట్స్ ఉన్నాయని సో లక్కీగా ఏంటంటే అటు పక్క ఒక వేలో పోలీసులు కొద్దిగా వదిలేరనమాట ఇంకా డ్రోన్ షో అయిపోయింది కదా అని చెప్పి వదిలేరు పరిగెత్తుకుంటే వెళ్ళాము వెళ్ళి ఆ ఆడిటోరియంలోకి వెళ్ళాము ఒక ఆడిటోరియంలో జనాలు చూస్తే మతి పోయింది ఫుల్ అసలు ఎక్కడే కానీ ఒక చైర్ గ్యాప్ లేదు అసలు మామూలుగా లేదు సో ఇక్కడ కేరళ వాళ్ళు ఫస్ట్ డ్రమ్స్ ఈవెంట్స్తో స్టార్ట్ చేశారు కేరళ వాళ్ళు త్రీ హండ్రెడ్ మెంబర్స్తో ఈ కేరళ వాయిద్యం ఉంటుంది కదా అది వాయిస్తా ఉన్నారు సూపరు వినండి ఫ్రెండ్స్ నెక్స్ట్ అయితే డ్యాన్స్ ప్రోగ్రామ్ స్టార్ట్ అయింది ఇది డిఫరెంట్ కల్చర్స్తో కూడుకున్న డ్యాన్స్ డిఫరెంట్ స్టేట్స్ రిప్రజెంట్ చేస్తా డిఫరెంట్ కల్చర్స్ని రిప్రజెంట్ చేస్తా డ్యాన్స్ వేయడం జరిగింది ఇది కూడా ఆసమ్ చూడండి
టీం నుంచి బెంగళూరు టీం నుంచి మనం మామూలుగా పెరైడ్ చేసినప్పుడు ఇండిపెండెన్స్ డే రిపబ్లిక్ డే అప్పుడు విన్యాసాలు చేస్తారు కదా అవి ఈరోజు నేను లైవ్లో చూడటం జరిగింది సో చూడండి స్కిప్ చేయకుండా చాలా ఇంట్రెస్టింగ్గా ఉంటాయి నాకు చాలా హ్యాపీగా అనిపించింది ఫస్ట్ టైం లైవ్లో చూడటము బాగుంది ఇది ఫైర్లో నుంచి జంప్ చేస్తున్నారు దాని లోపల నుంచి బట్ ఏంటంటే ఈవినింగ్ వర్షం పడ్డం వల్ల ఏంటంటే అంత బురద అయిపోయింది పాపం వాళ్ళు చాలా అంటే చాలా కంట్రోల్గా డ్రైవ్ చేస్తున్నారు భయం భయంగా ఎందుకంటే ఎక్కడ స్కిడ్ అవుతుందో అని సో అది అయిపోయాక ఫైనల్గా ఈ నేషనల్ యాంతంతో ముగించారు ప్రోగ్రామ్ని దీనికన్నా ముందు ఏంటంటే లేజర్ షో ప్లస్ మ్యూజిక్తో లైట్స్తో షో జరిగింది 
సో అదన్నీ అవి ప్లస్ డ్యాన్స్ ప్రోగ్రామ్స్ ఎక్కువ ఉన్నాయి అది చూపిలేదు వీడియోలు ఎంత అవుతుందని సో ఈ ఫైనల్ నేషనల్ అంతంతో ఈ ప్రోగ్రామ్ అయితే అయిపోయింది బట్ హ్యాపీ ఎందుకంటే ఫ్రీ ఆఫ్ కాస్ట్లో చూశాను నేను అది నాకు చా అంటే అలా చేయకూడదు బట్ అది ఏమో అన్ఎక్స్పెక్టెడ్గా జరిగింది పోయి చూశాను లక్కీ అంటే నా బ్యాచ్లో నైన్ మెంబర్స్ వస్తే నేను ఇంకొక అబ్బాయి ఇద్దరమే లోపలికి వెళ్ళగలిగాము వాళ్ళు బయట ఉన్నారు వాళ్ళని ఇది అయిపోయాక వాళ్ళని కలవాల వాళ్ళు ఫుడ్ ఫుడ్ మేళాలో ఉన్నారు అని చెప్పారు మేము బయటకు వచ్చి ఆటోలు అడుగుతూ ఉంటే ఎవరు ఒప్పుకోవట్లేదు ఎందుకంటే ప్యాలెస్ దగ్గర ఫుల్ ట్రాఫిక్ అవుతుందని చెప్పి ఎవరు రావట్లేదు బట్ ఈ అవుట్ సైడ్ చూస్తూ ఉంటే అసలు మామూలుగా లేదు మొత్తం అన్ని స్ట్రీట్స్ ఫుల్ లైటింగ్స్తో అసలు మామూలుగా ఎక్కడో నేను ఎక్కడో ఉన్నాననే ఫీలింగ్ వచ్చేసింది చూడండి మీరే ఇంచు ఇంచు లైటింగ్స్తో చేశారు ఫైనల్గా ఒక ఆటో అయితే దొరికింది ఇతను మామూలుగా డ్రైవ్ చేయలేదు అసలు స్టన్ అయిపోయాం ఏంటి పోయా అంటే జాలి అన్నాడు సో ఫైనల్గా ఏంటంటే వాళ్ళు ఫుడ్ మేళా అని చెప్పారు ఈ ఆటో అతను ఏంటైతే దానికన్నా ముందే ఇంకొక ఎగ్జిబిషన్ ఉంది ఫ్లవర్ ఎగ్జిబిషను ప్లస్ నార్మల్ ఎగ్జిబిషను దానికి టికెట్ తీసుకొని వెళ్ళాము టెన్ థర్టీకి అన్నీ క్లోజ్ అయిపోతాయి బట్ ఇది టెన్ ట్వంటీకి రీచ్ అయ్యాము ట్వంటీ మినిట్స్ టైం ఉంటుంది ఏం చూడలేరు అంటే జస్ట్ మా వాళ్ళు నాకు కలుద్దాం వెళ్ళాము బట్ వాళ్ళు అక్కడైతే లేరు లొకేషన్ పెట్టమంటే వన్ పాయింట్ ఫైవ్ కిలోమీటర్ దూరంలో ఉన్నారని చెప్పారు సో ఇది జస్ట్ అట్లా లోపలికి వెళ్ళేసి మళ్ళీ బయటకు అయితే వచ్చేసాము ఎందుకంటే ఇంకా వాళ్ళని మీట్ అవ్వాలా టెన్ థర్టీకి అన్నీ క్లోజ్ అవుతాయి అని చెప్పి బట్ అన్ఫార్చునేట్లీ అది కూడా క్లోజ్ అయింది మేము అక్కడికి వెళ్ళ ఐ మీన్స్ నేను మా అబ్బాయి ఇంకొక అబ్బాయి అక్కడికి వెళ్ళేసరికి క్లోజ్ అయిపోయింది ఆన్ ది వేలో చూడండి అసలు లైటింగ్స్తో పెద్ద పెద్ద వాళ్ళని అంటే ఫ్రీడమ్ ఫైటర్స్ని కర్ణాటకలో ఫేమస్గా ఉండే పర్సన్స్ని ఇట్లా లైటింగ్స్తో చేయడం జరిగింది ఈ ఇది ప్యాలెస్ ఆపోజిట్ అని ఆపోజిట్ అయినా సో అటు పక్కే ఫుడ్ ఆర్చ్ కనిపిస్తుంది కదా అక్కడ ఫుడ్ మేళ పక్కనే ప్యాలెస్ ఇది లైటింగ్స్తో అయితే మామూలుగా లేదు బీవత్సంగా ఉంది సో బట్ నేనైతే లోపలికి అయితే వెళ్ళలేదు సో ఇంకా టెన్ థర్టీకి అన్నీ క్లోజ్ అయిపోయినాయి ఇంకేం లేదని చెప్పి రిటర్న్ ఆటోలో స్టేషన్కి వెళ్తూ ఉంటే ఇది ఈ సెకటం ఒకటి కనిపించింది మామూలుగా పెరైడ్లో ఉంటుంది కదా అది ఫైనల్గా స్టేషన్కి రీచ్ అయినాము మా ట్రైన్ త్రీ థర్టీ ఏఎం సో బాయ్ గైస్ థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి సపోర్ట్ చేయండి సీ యూ బాయ్